大家好，我叫周红英，请大家多多指教。嗯嗯嗯。周红英，虽然董事长让你进了设计部，但我才是设计部的总监，在我还没认可你的能力之前，你不可以跟大家一起工作。嗯，那那我做什么呀？设计部大大小小的杂事很多，从现在开始，你就是每一位设计师的助理，大家要你做什么，你就做什么。白总监，红英只是一个小女孩，她怎么能做所有人的助理呢？不能也得能。她没资历，没学历，当然从基层开始做起。难道留在设计部当老大吗？没问题，我的工作我一定会好好做的。你们大家听清楚了，这是我考验周红英最重要的环节。从现在开始，没有我的命令，谁都不能帮她做任何的事情。白总监，那我先带红英熟悉一下这里的环境吧。哎，这个事情就让我来吧，不麻烦你了。嗯嗯、走吧。玉慧一定不想在白湖看到我，不知道他又要干嘛。好姐姐，恭喜你呀、啊！绕了那么大一个圈子，出了那么多丑，你还是想尽了办法进了我们设计部。让我进公司，是董事长的决定。也许，这就是散不开的缘分吧。少给我嬉皮笑脸，识相的话就立刻提出辞职，离开公司。我不能擅自做决定，抱歉。你说什么？董事长和我签了合约，除非他下命令，我才能离开公司，否则我没有这个权利，这也是条件之一。还有这种事情？是啊，所以即使你不乐意，我还是要留在设计部，请多指教。哼，少跟我来这套。既然你不走。那我们把话讲清楚，在公司里面，你不认识我，我也不认识你，我们各自做各自的工作，各过各的生活。你别来跟我沾亲带故。如果公司的人知道了我们的关系，我非整死你不可。哎，玉慧，等一下。玉慧，玉慧，又怎么了？你不是还要带我去熟悉环境吗？跟我来吧。嗯、然后啊，董事长就说：“我打算让周红英进你管理的设计部。”就这样，就是这样。这消息啊，百分之百准确。总之呢，董事长不但没有告周红英，还真的让她进了标准最高、审核最严的设计部呢。哎，你说这个周红英啊，她当初可是连面试都没过，现在却莫名其妙的进来了。你说这人生是不是呃没个准儿啊？以你的智商，当然觉得没个准儿。可我认为，这整件事情会有个戏剧性的转折，只有一个可能。什么可能？周红英和董事长之间，一定有什么不可告人的关系啊！啊！啊！哎呀！你好，嗨，红英。你好，你好，你好，你好。久仰，久仰，久仰，久仰，久仰，久仰，久仰，久仰，久仰，久仰，久仰，久仰。你们好。哎，你好，你好。啊，他们是营销部的，这是包山。这是小海，之前在林婆婆的二手店见过的，当时哎呀
，过去的事情就不要再提了。我们总是放眼于未来，还立足于现在嘛。可是我觉得还是应该道歉才对。对哎呀，不用不用不用，是我应该跟你道歉，是我的不对嘛。啊，还有我还有我，我也有不对的地方。说，我也有不对的地方。啊，当时呢，是我们有眼不识泰山，不知道没发现你这身上。一身的浑身上下的艺术细胞啊！呀呀，你说你，你说你这手啊，它怎么就那么，它灵巧，那么灵巧呢？你说，好像那个包啊，在你手上就仿佛有了生命，就有了有了呃灵魂，灵魂，那个词怎么说来着？叫叫叫再造父母，造出头啊，造。巧夺天工嘛，哎，鬼斧神工啊！是是，难怪董事长钦点红英姐进设计部。咱们白虎企业自创立以来，除了白总监之外，就是红英姐你有这样的特殊待遇了。没错，不是因为这样，是因为我跟董事长有约定。哦，当然了，当然了，明白明白明白，都懂都懂。你说这事儿嘛，自己人知道就行了，不用解释，不用解释。对对对对，奇怪了。这两只大美虫怎么回事？这样巴结红英。哎，红英姐怎么今天有时间来我们营销部啊？啊？哦，我是想来熟悉一下环境。哦，那个熟悉环境，跟我来就可以了嘛。<笑>那个营销部，我跟你说啊，这块儿没有人再比我包山更了解环境了。对对对对对对对、啊。红英、啊，我们先去看一下会议室好不好？我们的会议室可气派了。啊，那我先去给红英姐泡茶好了。红英姐是喝咖啡、果汁还是水？哦不，不用了。既然这样的话，你们带他管好了，我就回去了。啊，那行，那不送了。那个是这样的啊，我觉得呢。各位亲爱的同事，下班时间到了这是什么？助理小姐，这些都是要建档的资料，明天一早就要用的，所以今天一定要做完，很重要。这么多啊？嫌多啊？这些都是你助理分内的工作，没关系啊。如果你做不完，我去找白总监，让他帮你好了。啊，哎，不不不，我能做得完，我可以的。这些拜托你了啊，谢谢啊。哦，没问题，拜拜。红英啊，这个就交给你了。哦，我来吧，拜拜，拜拜。红英，辛苦你了。哦，拜拜，没问题，拜拜。准备下班了。嗯。有事吗？你，你不要约我吃饭吗？哦，不了，董事长要我去见他。哎，可是，壮林哥。看，我就说了吧，你来我们设计部一定是大红人，不然的话，为什么这些员工全把事情交给你做？说明他们器重你。没办法，虽然我是公司的焦点呢。嗨，没关系，这个怕什么？不是有我这师哥在吗？交给我了，我来帮你。来，哎，不用了，不用了，师哥，我我自己可以的，你快下班吧。跟我客气什么呀？来，我帮你。哎，不用，我真的可以的。哎呀，两个人的力量大呀。真的不用了，没关系的，我自己可以。我来吧，咱俩走得快、啊，对不对？没事的，来来来来这是我的工作，我自己来就行。别抢、啊。我来吧，咱俩走得快、啊。真的不用了，没关系的，我自己可以。两个人的力量大呀。没事的，这是我的工作，我自己。
自己的决策。啊真的不用了，这是我的功夫，让我来吧，自己来做吧。我来，让我真的不用帮我。杨伯业，我就知道你会帮周红英。白总监明明说过，不准任何人帮他，你这是在违背白总监的意思吗？周玉慧，你看看，现在几点了？啊，现在是下班时间，我利用业余时间帮他有问题吗？好啊，那我倒要看看白总监。能不能接受你的理由？完全不需要你操心。算了，师哥，谢谢你，我真的不需要你帮忙，不然待会儿白总监来了，你又要跟他解释了。可是，可是什么呀？你快点回去吧。哎，好好好，我走我走。不过红英啊，你要答应我，忙完这些事情，早点回去吧。我知道了。多管闲事。张红英，桌上这些东西，你今天晚上必须全部走完，否则不准离开。我知道了，你就做一辈子的助理吧。哼，我不会一辈子做助理的。周红英，加油！这是这是考题，这里面有各式各样的线条。你可以根据这些线条的特性，不管你是谐曲也好，重组也好，你把它变成一个既有质感又美的图案。嗯，做完了以后才可以下班，晚上把它交给我。啊，爷爷，为什么要我做这样的事情啊？白总监，你为什么不可以做这样的事啊？我是说，这不是新人才做的事情吗？新人。<笑>哎呀，你现在觉得自己很优秀了是吧？爷爷，我我没有这个意思。这些线条是设计的基本元素之一。你作为设计部的总监，就要比别人具有更强的设计功力。我不这样一条一条的要求你，你怎么带领你手下的人工作啊？我知道了，董事长。去吧。线条吗？怎么可能难倒我呢？这个周红英，上班这么积极，我爷爷到底是给你发了多少工资啊？周红英，啊，是总监，倒一杯咖啡给我。哦，好。怎么，我说的话你还打折扣啊？啊，我马上就去。快点儿！知道了。这什么鬼题目啊？你真是没事找事。当我去国外的书是白读了是吗？这回题目出线条，下回要出什么？还有完没完、啊？线条，线条，线条，线条，线条，线条。嗯。啊！总监，怎么了？没事。可刚才……咖啡呢？我我我刚刚刚听到……快去泡！啊啊！我知道了，我马上就去。最简单的，最简单的，最简单的，最简单的，最简单的，最简单的，呀！总监，干嘛？咖啡要加糖吗？不要！我知道了。爷爷到底在想什么呀？这到底要怎么画呀？嗯，烦死了，烦死了，烦死了！
喂，玉慧啊，什么？等我吃饭？我不是让你先回去吗？好,好，好，我现在下去。今咖啡来了。嗯，刚刚还急急忙忙要咖啡，现在跑得不见人影了。管他呢，爱喝不喝。总算完成了，董事长，我觉得申东那家公司挺好的，也有诚意，而且价钱也不错，您要不考虑一下？好吧，你把握一下，量不要太大。什么事啊，董事长？到。直接对瓶吹了，这多痛快啊！啊，哎，他最高兴的就是有人请客，来，我陪你喝，干杯，干杯！白总监，干嘛不喝啊？怕了？哎，干嘛都站起来啊？别那么崇拜我！哎，坐下，坐下，坐下，来，我一次吹两瓶。钟林哥，钟林。爷爷，爷爷。知道你肯定废寝忘食，实在饿的话，公司茶水间有泡面。还是师哥贴心，谢谢你了，暖男。哼。这儿没你什么事了，你可以回去了啊。哦。磨磨蹭蹭干什么呢？还不快走啊！董事长，喝杯咖啡，消消气啊。线条设计图呢？画好了？拿来呀。爷爷，爷爷，我我要线条设计图，什么爷爷爷爷的？猜透了就被发现，设计图根本没有。装什么傻？快点拿来！哦，奇怪，指去哪儿了？
怎么，考题丢了？啊，没，没有，爷爷，一定在办公室里头。董事长，仲林他年纪还太轻，难免有失误的地方。今天已经太晚了，要不明天让他把资料给您送过来？你别护着他，那我帮他一起找。九零，啊，你把考题放在别人办公桌上了，啊，拿过来，哦，啊、哎，我，爷爷今天这副僵尸脸，找不到考题是死，找到了考题，看我没做更是死，死机怎么来的这么快啊？难怪你小子刚刚啊，壮着胆儿去喝酒，画的不错，画的不错。这个霸道总监怎么又杀回来了？难道还要我泡咖啡？天灵灵，地灵灵，千万不要看到我啊！当我不存在。我周红英、啊，总监，这是你干的吗？对。我从地上捡的，我以为没有人要，所以我我就看着一时手痒，就忍不住。以后别乱捡乱画了，知道吗？啊，我知道了。好、啊，各位，请大家准备一下，董事长临时召开会议，十分钟之后，会议室集合。大家请坐。那个周红英呢？啊，董事长，我交代了一些其他的事情，让他去做了。叫他停下工作，马上过来开会。董事长，周红英他只是一个设计助理，这种层级的会议他没必要参加吧？他这个设计助理不一样。你去把周红英叫过来。好。这个呢是今天开会的相关资料，大家抓紧时间读一下。又是周红一，他到底凭什么？董事长要我参加会议，可是我还有一堆工作要做。这个公司大老板说的才算数，赶紧给我走吧。啊
。董事长。啊，找个地方坐下。今天开会的主要内容就是研究我们公司下一季的新产品。我不知道设计部有什么新的想法，我想了解一下。有发言的吗？呃，董事长，要不我先来说吧。好。各位，据我们目前观察呢，很多大的品牌的设计风格和上一季的非常相同。本来呢，我们也可以这么做。但是我们应该突出白狐的设计主题，所以我在设计部特别想了一个叫做“想念”的主题，就是在各种布料上加上图腾，还有就是少数民族的色彩，这样使我们的设计风格看起来更加的鲜明。不错不错，还有吗？呃，暂时就这些。坐吧。好。还有谁？哦，我觉得重点还是在于配件。军装狩猎的刚性特征，就像我们的绑腿靴、军装靠那些，都能给产品加分。好，请坐。来，嗯。现在各种小清新、小甜美、小时代的路线是最为时髦的，所以浪漫是永远不败的主题。压折花边、蕾丝或者是流苏，可以适当加分，说不定。还可以引起新一波的热潮。嗯，请坐。还有谁？杨博彦的想法颇为大胆，适合我们公司去经营另外一个品牌。玉慧和赫本呢，想法又不够全面。大家还有别的想法吗？我觉得下一季的……你等等，周红英，你觉得呢？我我觉得大家的建议都很不错的。我不需要你附和别人，谈谈你自己的想法。我觉得一般人很难消费得起奢侈品，而越是普通人的心里，其实就越渴望改变。而人们也越来越爱看那些科幻和超人的电影，我们的服装设计应该也是一样的。嗯，长话短说。比如说，就像我的手看起来很普通、很一般，可是如果我一使劲儿，就会不一样。打断一下，你的话我有些不明白。你的意思是说，我们大家都应该先到健身房健身，然后再穿着紧身衣去逛街喽？就算终结者好客不使劲儿，他们的线条也是很可观的，因为他们立体，线条的规则不一样。如果把这些原理用在服装设计上，改变它的线条规则，呈现出立体感。在当今时下，渴望变种就是领先的时尚。嗯，很好，请坐。嗯，周红英刚才的想法跟咱们白总监不谋而合。嗯，董事长，我还没发表意见呢。昨天晚上那个考题，就是想测试一下你对线条未来的想象。你不觉得你的设计理念跟周红英的非常相似吗？啊，是，是很像。该死！没想到爷爷会这么喜欢那张图。这样看来，我是不是太低估他的能耐了？好了，我现在决定。咱们公司下一季的新产品，就采用白总监和周红英的设计理念，啊，希望你们设计部集思广益，尽快的开发出新的产品。是，董事长。嗯。再拿自己的血汗钱开玩笑，就三个位置，你我红衣小丸子。昨天晚上真是大失血
，到现在我都没有缓过来啊！哎，我刚刚去了设计部，发现他们被董事长抓去开会了，连小丸子都不例外。就是，你说他一个小小的设计助理，怎么能跟董事长一起开会？对呀，可以，太可疑了。嗯，我们得花功夫去巴结他。嗯，对。你吓死我了！不是你干嘛呢？吓唬谁呢？你那么凶干嘛呀？那，这是董事长下的批文，给你们营销部的。去拿给经理，拿给我干什么呀？你就帮我拿过去嘛！他每次都打量我，眼神怪怪的。哦，我们经理眼神有毛病啊！讨厌！那给你，这是犒劳你的。就拿杯咖啡就想犒劳我，太没诚意了吧！那要不然中午我请你吃饭怎么样？好啊，不行。为什么？哥没空。这么着，咖啡我收下，改天再陪我吃饭，啊，够意思吧？哼！哎，小雨，小雨，等一下，等一下。干什么？后悔了？不是，我那意思就是，想问你个事儿。设计部的周红英你认识吧？知道啊。你说他一个小小的助理。怎么会跟董事长一块开会呢？这是董事长亲自吩咐的，还差我去叫人呢。不过你关心周红英干嘛呀？你呃，哎，你说人家一个新人是不是？人家刚进公司，关心关心一下很正常嘛。哎，那个会结束了没有？不知道。哼，干什么呀你？发什么火呀？哎，现在该怎么办？周红英万一……万一没有老旦的话，再被赫本瞧见，岂不是又毁了？别着急，待会儿等散了会，咱们一起去设计部，一把擒住周红英。谁敢拦咱们，咱们就踹谁屁股。红英，你今天在会议上表现的不错，董事长对你啊应该很满意。我也是误打误撞，我还以为他要发飙呢。哼，蛮不错的嘛，挺有自知之明的呀。周玉慧。你少在那儿妒忌红英，谁妒忌他了？本来就是瞎蒙上的。如果他真那么厉害的话，怎么现在还是个小助理呢？助理又怎么样？啊，至少红英的设计理念，董事长是非常满意。你呢？你虽然是设计师，可是你不但不去反省自己为什么输给了红英，还在这儿说三道四，你不觉得自己很惭愧吗？伯、呃、业，你少给我装，杨伯业。你比我也好不到哪儿去，你有什么资格说我？就凭你，做错了事情还恬不知耻的站在红英面前，装的跟没事人一样，就能判断出你的人品？你你什么意思啊？我什么意思？你知道啊？哎，好了，你们别说了，我确实是因为运气好，我还有很多地方需要学习，没有必要为了这个争。行了，大家都是同事，我们还要互相学习，共同进步呢。以后还要一起合作，别伤了和气。哎，在这干嘛呢？赶紧工作啊！哎，钟林哥，关于新商品的开发，我有些想法想跟你分享一下。哎，等等，我先消化一下。晚点再说吧。等会儿一块儿吃午饭，体庆功。这考题是周红英答的，爷爷点头的概念也是他想的。那新商品的成败，不全得仰仗他
我堂堂总监，竟得靠一个助理吃天。嗯，天大地大，面子大，但面子再大，也没爷爷大呀。哥，这是今天开会的会议记录。哎、小雨啊，帮我准备两份餐，到顶楼。啊，对，中午，待会儿就要。嗯。仲林哥在订餐，应该是中午要要我一块吃吧。嗯、豆脸，耶，吃饭去。耶，大梅，今天哪有特价啊？就是，到哪里吃啊？岁月不饶人，吃饱好养颜美容，给咱泡壶养肝茶，回来有赏哦。<笑>走，还有赏呢。走，走吧，咱们也去吧。好。待会儿无论如何要结下红缨，好好伺候。这，走，走来。啊，都十二点了，快去吃中饭吧。下午还有事情要忙呢。好，是总监。总监，没想到仲林哥也有害羞的一面，人太多还会不好意思约我吃饭。什么事啊？你你没有什么话要跟我说吗？没有啊，怎么了？不可能！哎，红英，呃，走吧。啊，去哪儿吃啊？啊，去了就知道了。走吧。哎哎，钟林哥，干嘛？我们不是要一起吃饭吗？哎呀，我没空，你自己吃。哎，哦，对不起，对不起啊，不好意思啊。周红英。呃，白总监，有什么事吗？呃，现在临时有重要的事情，我要你跟我去处理一下。白总监，现在是中午休息时间，有什么事情的话，也得让红英把饭吃了，下午再处理吧。不行，这事情很急的。周文英，午饭还是有的吃，跟我走吧。但是，啊、算了，伯爷，我公事要紧。嗯、呃，那好，不过你要答应我，先把饭吃了再工作。嗯，那我们先走了。啊、哦，走。啊、那个，啊、总监好啊。哎，总监好。又差一步，这宝贵的机会啊！公司还有这种地方啊？我怎么没有听人提起过呢？你没听人提起过是正常的，因为这是我跟爷爷私人休息的地方。这边来吧。趁热吃吧。我们边吃边说。总监，你找我到底有什么重要的事啊？我知道你要说你是来工作，不是来陪我吃饭的。先坐下吧。其实我今天找你来是想问你对新一季产品的意见。我的意见？嗯，今天我在会议上看到董事长很满意你的点子。我想先弄清楚你的想法，然后才好跟设计部所有伙伴开会讨论吧。我也只是提出了一个方向，具体的细节我还没有考虑好。给你这么突然一问，我还真答不上来。好吧，那我就跟您一起脑力激荡吧。你暂时把什么总监啊、什么助理啊的头衔全部都忘掉。有什么想法，只管说。那让我先想一想。
，别那么严肃嘛。咀嚼也可以帮助思考。从你的眼神看出，你对我非常非常的轻视啊。不是你刚才说的，暂时不要把你当总监吗？伶牙俐齿的，早在面试的时候我就知道你挺会说的。白总监，你到底是想要脑力激荡？还是找我来跟你吵架的。我跟你说啊，有时候创意就是聊着聊着，灵感就出现了。哎，那我能问你个问题吗？说。你说，什么是设计？你这是问我哲学的问题吗？设计呢，就是针对人跟人之间，还有人跟环境之间的互动，提出创意思考。还有解决的方案。你这是教科书上的吧？我是想问问你自己是什么想法。在你问我怎么想之前呢，我倒想问问你，你有什么想法？我就是不知道，所以我才会问你啊。你说你立志要当服装设计师，你努力了这么多年，从没想过这个问题？我当然想过，我也看了很多的书，可是书上的答案都不一样。我以前觉得。只要能做自己喜欢的事，还能挣口饭吃，那就够了。可是想想，设计到底是什么呢？它真的那么重要吗？你说原始的人类都是用兽皮和树叶穿在身上，那他们可能就是为了保暖遮丑，根本就谈不上设计啊。大错特错！你以为他们摘了树叶，把身上能遮的地方都遮了就算了？恰恰相反。服装设计就是从那个时候开始的。那个第一个想改变叶子编排方式的人，还有想追求叶子柔软和触感的人，他们就是服装设计师的始祖。所以从那个时候开始，他们去寻找适合的植物，大力栽种，改变了生态环境，也改变了后代的生活。你说，服装设计师伟大不伟大？这就好像是 DNA 一样，一代传一代，从此绵延不绝。我知道了，你知道什么 ？DNA， 螺旋。哎，有笔吗？借我用一下。嗯，你还记得那天晚上我画的那张图吗？你看啊，如果我们这样下去，做变化。出来的视觉效果呢，又是另外一种感受。嗯，我了解你的想法。嗯，但是我觉得你这个构想还不够成熟，但是非常值得一试。啊，真的吗？嗯，这个产品会是我进入白狐之后的第一个作品，我希望它是大胆创新的，能够取得好的成绩。我希望能够借这个机会让白狐更上一层楼。
。好了，为了庆祝我们今天的脑力激荡的成果呢，以咖啡代酒，来，敬莫忘初衷。莫忘初衷，还有敬原始人。敬原始人。中饭还没吃呢，赶紧吃饭吧。才华的姑娘，而且人也善良。看来我之前对她的成见，实在是深了点。那我们就照这个思路，各自再丰满一下。嗯，我再修改修改。对了，你有什么好的构想，就直接跟我讨论。如果我觉得可行的，我会认真考虑。好的，总监，我会努力想出更好的点子的。还有啊，你现在还是个助理，该做的工作还是要做好。嗯，我知道。嗯。啊，那个。白仲林，他没有欺负你吧？没有。哦，没有就好。不过，为什么去了那么长时间啊？你们都在聊什么呀？主要就是聊上午会议提案的事情啊。哦，行，那我就放心了。你忙吧，我走了。嗯、哎，大家有没有要喝咖啡的？我要。啊。谢谢，不加糖，咖啡不加糖，我也要。啊，嗯，总监是要半糖还是正常？正常就好，谢谢。嗯。玉慧，你要喝咖啡吗？看来你做助理做的挺称职的嘛。我就当你是在夸奖我，谢谢了。我可不是在夸奖你。等一下。怎么了？我也要杯咖啡，可以吗？小助理。哎，你，红英，你手里那么多杯子不方便，正好呢，我也想喝一杯咖啡，我帮你，走吧，走吧。师哥师妹的，真恶心。我听赫本说，博彦和玉慧进设计部的时候也没办迎新会，我们就利用这次的机会办一场大的。今天下班之后呢，总监要请大家去 KTV， 你当事主，金主叫咱们总监当了，你不会拒绝吧？我虽然是应吃，也不会应酬，但是如果总监要破费的话，我义不容辞。没问题。吃错药了吧你啊！我跟你说少来这套，就算世界末日我也不想见你。跟你说少买彩票少上网，你就是不听。哎呀不是，刚才我从赫本那儿打听到，说白总监晚上请设计部的去 KTV 唱歌，这不是好事吗？什么？怎么没告诉咱俩？就是啊，你刚才说赫本说的，他不是骗咱俩去买单吧？哎呀没有的事，白总监请客，我包子。可是 K 歌之王麦霸之巅
KTV 我主场，小丸子，今天晚上你是跑不掉了。<笑>大忙人啊，差不多了吧？到了吃饭时间了，走吧，一起去吧。不行，我工作还没有弄完呢。要不这样，你帮我叫个盒饭吧。行，那我帮你带回来。嗯吃饭了，吃完饭后，你陪我去一家甜点店，那边的点心啊，可好吃了。你去吃吧，我正忙着呢。那你什么时候忙完呀？不一定，也许不吃了吧。那怎么行？那要不，我帮你带一个盒饭回来。好，谢谢啊。钟林哥，再见。啊，对不起，你没去吃饭。我在忙下一季新产品的事。嗯，总监你呢？哎，我没心情吃啊。采购部的人拿了一块布料给我，给我们评估做凉感仪，说是什么意大利的进口环保布料，要是用了的话，就能够降低公司的成本。我还得评估它的数据呢。然后，凉感仪是什么样的布料啊？你有兴趣啊？样品在我车上，我们去看看。好啊。嗯。看看。这是什么材质啊？早上刚拿到，我还没仔细看呢。好像是聚酯纤维，但厂商加了专利技术，吸湿散热，加上制成环保，这是他们的数据。上面说制成节省排放量是百分之五十，排放二氧化碳是百分之六十。可是我刚刚才发现，一款去年进的环保色纱，它的排放量好像是百分之八十，降低二氧化碳的排放量是百分之七十啊！确定吗？公司有这个布料？我刚刚才看到的，而且还是国内厂商研发的。采购部不知道，可能是设计部自行带回的样本吧，可能是没有登录到公司的系统里。这样就太好了，这下不用舍近求远。待会你回去之后把布料找给我，我拿去回复采购部。嗯，没问题。哎，设计部这么多的布料，你都记得清清楚楚的，还有这些数据啊？你平常都这么用功，过目不忘啊？不是的，我也是碰巧看到，而且我是个小助理，不用功怎么行啊？怎么这么说啊？我觉得你的业务能力不会比那些专业设计师差啊。没准儿还可以到大学开个课，当个教授什么的。红英教授，<笑>总监，你别开玩笑了，我哪有那么老啊？<笑>白总监，我帮你这么大一个忙，可是你就请我喝这个呀？哎，晚上去 KTV 我请客，还跟我计较？<笑>哎，哎，阿姨，你小心一点啊！谢谢、啊。前面有东西。嗯，您是怎么了？我迷路了，我找不到家了。这样吧，你把地址告诉我，我送你回去吧。这这怎么好意思麻烦你呢？没关系的，来，你告诉我地址，我送你。走，谢谢啊。回来了。哎，倒水啊。嗯。小小，看见红英了吗？没看到
小心一点啊，马上就到了。好好，三单元是吗？对，这里就是三单元了，阿姨。哦，好，谢谢。我送您进去吧。不用了，等一会儿啊，我儿子他就下班回来了，他会照应我的。哎，姑娘你放心，在我家呀，我就是闭着眼睛，我也知道怎么走。那阿姨，您就快回去吧。姑娘，你真善良。你这样的好人呐，一定会有好报的。谢谢你啊，谢谢阿姨。来，你慢一点啊。好，走慢一点。小心。周红英小姐，你为什么盯着人家看啊？我有吗？怎么没有啊？你就是一直盯着人家看。你知道吗？我从小是被人领养的。小时候我走在大街上，看见那些叔叔阿姨眼神跟我对上，我就在想，他们会不会就是我的亲生父母？有时候我会想，他们为什么会不要我？是不是真的有什么苦衷，所以才会不要我？虽然我一直这么安慰自己，但是我下定决心，长大以后一定要努力去帮助别人。也许我帮助一个人，就能少一个像我这样的孩子。难道你不恨你的父母吗？小时候也恨过，可是我有时候会想，他们是不是真的来看过我？只是我不知道而已。如果他们来看我，能够看到我帮助别人，他们应该会为我高兴的吧？如果看到我过得很好，他们心里也不会很内疚吧？你放心，他们一定很开心，有你这么好的女儿。没想到红英这么善良，就算身世坎坷，也处处替别人着想。好了，总监，我们是不是该回去了？哇，都过了休息时间了，走走走走走。哎、你们有谁见到我钟林哥了？哦，没看到、啊，没看到啊。你不会打电话呀？打过了，他手机没带。可能去洗手间了吧？我去洗手间叫过了，也没有人。周玉慧，你不至于吧？你要吓到别人，没准说你性骚扰。<笑>